Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Kuneni. So, uh, tonight I'm going to do a video reading and it's going to be bonus time. So, let's see what's going to be the topic tonight. So, this is going to be a Bisaya reading and the topic will be kung unsaon ka pag tratar or pag treat sa imong maminyuan or sa imong madayunan. Okay, so I'm going to use the Wisdom of the Oracle card for um, the choices. So Ayo pag hunahuna o someone specific. Just think of future life partner. Okay. Let me prepare the timestamps. Sa unka pag treat sa imong maminuan. So, there will be three choices. <clears throat> First choice is, number one, it's come to the edge. This is number one. Number two, this is breathe. Then, number three, this one, this Round and round. Ang makakapareho lang sila ng color. Yan. Number one, come to the edge. Number two, breathe. Number three, round and round. Round and round, ang pumasok sa isipan ko yung ano. Yung kanta ni Hill of Iron. Round and round and round it goes Where it stops nobody knows So maybe that song reminds you of someone So maybe significant din yung, ano, yung kantang yun So again, one, two, and three So Proceed for the people who chose number one. By the way, this is a general reading, huh? so if it doesn't resonate, do not take the message. And um, if you would like to donate, may it be through PayPal or GCash or new cards, um, just send me a private message. Kung naamoy mga suggestions for future pick a card readings, like topics na gusto ninyo himo anak o kanang ing ane videos, you can comment down below. Indale, kepas tako. Ow! Tigols na dai, tigols na dai. <laughs> okay, number one. If you chose number one, come to the edge. So, this is your reading. Unsaong ka pag treat o unsaong ka pag handle sa imong maminyuan o sa imong makauban for the rest of your life. So, first card will be Two of Cups Reversed. Anong reversed man? Papangit pa. In a way, marag wa siya ipaki sa imo. Or maybe ipakita lang niya wa siya ipaki sa imo. Or dili ka importante. 
or wala wala kay emotional hold sa iya ha clarified by king of pentacles <laughs> i know it no pag ingon na ko nga uh, magpaas if siya nga dili ni mo siya kontrolado wala kay emotional hold sa iya in my mind i was thinking sounds like a capricorn and then king of pentacles this is capricorn card okay pinakauna man nga earth sign di ba ang capricorn kay january december january so shake na magulangan first first siya sa nga earth sign sa year so king siya then next is taurus which uh, is april may so siya ang knight of pentacles then kinamanghuran isang virgo kay wala na siya so ano august september siya so kinamagulangan ang capricorn so maybe your future um husband is a capricorn not necessarily or maybe na siya i ko na siya batasan sa capricorn nga loyal siya just like this dog pero magpas if siya nga um dili kay sa imo ra galibot ang kalibutan okay imo man ay batasan sa capricorn nga kunwari um labi naglalaki um usually ang capricorn nga lalaki is I'm the man of the family, I'm the man of the relationship, ako ay mag-provide, ako ay magbuot, ako ang my final say. Good luck if you're a Pisces and a Leo. <laughs> Kay dili ka pabuot, especially if you're a Libra as well. Now, <clears throat> not necessarily Capricorn, pero naa siya batasan ngayon, Ana. Siguro ka ng traditional nga, ako ang lalaki, ako ang magbuot, asawa ka lang, or uh, ikaw ang babae, dapat panimalay ragid ang imo ha? then mugawas ang kuan nga maybe kuan sa sa public magpas if siya nga siya ma, masunod nga wala siya pake kung magtantrum ka wala siya wala siya pake if magdrama drama ka sa balay basta ipakita niya sa public nga um siya ang nai control sa tanan pero ang nakanindot lang dani kay bisang pag two of cups reversed siya king of pentacles upright man pud siya so, murag kini siyang two of cups reverse nga wala siya paki sa imong feelings. This is a facade. Murag sa sa public lang na niya ipakita nga no, ikaw ang mga mo sa ako kaya akong lalaki. Murag nga na ba. Pero in truth, ikaw rin na sayo. <laughs> so, pas if lang ni niya nga para ano, murag well, pride, the usual earth earth sign pride. So, that's the possibility. And I'm also hearing, maybe dili ka ganag iro, pero siya ganan siya iro. Then, wala kayong, wala kayong mahimo kay kuan. Pero pag abot sa dogs, maybe, kuan ka, kanang, maybe budget conscious ka, pero siya, pag abot sa yung iro, grabe siya kagalante. Niya. Yeah wala pag abot sa yang iro dili ka ka wala kay final say wala say pakini mo kung koan di ka ganag iro or samukan ka nga na iro pag abot sa iro murag say magbuot ko maybe kana bitaw arte bitaw kayo nga klase nga breed maybe mahal kayo ang baho mahal kayo ang bakuna mahal kayo ang tawag gani the worming supplements grooming bayad pa sa veterinary pero pag abot sa iron mag- yes you're the wife pero off limits ka manghilabot sa yung decision sa yung iron so that could be an issue as well or maybe kay earth sign man usually yung earth sign pagkadili siya interested about something dagan kay siya pang tana niya pila may magastuan na Maayo ba kaya na siya gastuan? Um, walay lang yung option na na nga mas barato. So, maybe sa laing um, factor sa sa panimalay, before siya magpagawa sa kwarta, dagang ka pangutana nga, walay lang yung option na na mas barato. Anya, practical ba kaya na pala itong blah, blah, blah. ka siya pangutana. Pero pag abot sa yung iro, ay pagbuot kung 5,000 yung vitamins a pagbuot kung napay bayad sa veterinary o every week mag-grooming lahi pa ang ang mahalon pa kayo iyang sabon iyang shampoo i napasikaw galingon niyang bed so 
ayaw pagbukot. So, that's what I'm sensing here as well. Now, what's the best thing to do about this number one? Queen of Swords reversed. Ayaw pag sigigyaw-yaw. Kay kining King of Pentacles, Raba, dili ni siya magbuot sa kwarta ni mo, aron dili ka makabuot sa kwarta niya. So, kung ikaw, wala kay trabaho, gakaong man sa kag-insakto sa balay, di man sa kaingon nga, wala kay sanina, nga tarong, dili, kan dili ka presentable, o wala ka ating mana, ayaw na lang yaw-yaw. Kung iyahang kwarta yung gigasto, fine. Kung wala man sa kapasagde, hilom na lang. Kaya murag maura yung indulgence yung kagalingon. Murag every time na siya pwede, pwede po friend ni siya nga literal nga murag every um, gusto, every time gusto niya mag-relax na siya friend nga murag go-to friend niya, manginom sila, manglaag sila, yung ano niya. Feel ni mo murag ma-chapuera ka. Although, King of Pentacles, this is a well-providing person. So, ayaw na yung pag-iawiyaw po. Diba? Nabi na kung ang kwarta nga yung gagastoon is iya, iyang hinaguan, iyang inovertayman. So, allow this person to kuan, to spend his or her money according to how he or she likes it. Okay, basin tungod anang imong kayawyawan mo nang mugawas din iyang kwan, iyang pasumangil sa public nga, ah, pasagda na siya. Whereas kung pasagda ni mo siya, there's a possibility, well, based from experience, because my mom's a Virgo, <laughs> my sister's a Leo Virgo cusp, and my father is a Gemini Virgo ascendant. So, usually, Earth signs, Sige na nimo sa lagyawiyawan. Gahay na sa ulo. Pero irreverse psychology na lang. O sige, basi kulang ko na siya o paliti ko na siya mauna, more paliti ko siya mauna. Um kung iinganaon nimo pantan, let's say balik ta sa iro. Mahal kayo ang deworming, mahal kayo ang supplements, vitamins, uh, vaccines, whatever. Then kung magyawiyaw ka, mas defensive sila. But man ka, ako mo na yung kwarta. Nga dugay na, tigawang nabayan ng airo, kinangalan nabayan ni siya ng ating mano nung mas maaya. Yan na. Isa niya, karong paghanini na palitan ng mauni mo na. So, if magyaw-yaw ka nga, sus, takpila na sana yung mong dipalit para sa airo. Ngayon nga, ngayon nga, ngayon nga. Defensive na siya. Pero, If you say, oh, nagpalit ko, ay, magpa-check up ko sa iroa niya, ipapag-roomingan po na kong iro mo niya man na. Magpalit ko ko supplements niya o kuan mo lakaw sa ako. Kanya mo yung kag, siya, mas nindot ba yan dito nga veterinary ang gumawa niya dito, dito niya. Um, what if palitan na to na siya bagong bed? What if palitan na, na to na siya bagong leash? Or what if, kuan kanang itry na to tong sabon nga baligya sa akong amiga nga maunay mauna man ang ending aning king of pentacles moingon na siya tagpila mana agaston man kaayo ah next time na lang so reverse psychology <laughs> yeah. murag mo ayo akong ma detect sa iya ha kaysa magyawyaw ka samot na siya maglangi inoon nga but man ka ako ning kwarta Palitan pa ganin ako rin mauni, palitan pa ganin ako mga ito. Well, so, encourage nga, o sige, palitin ako ang dito, basi kulang pa na siya mauni mauna. Siya mo pa rin nung sa'yong kagalingon, ay, basin mahal na kayo. Mas hindi kaya sa budget. Wala na kayo, yaw. So, again, the, the dog can be the literal na dog or something na uh, he or she is very loyal about maybe friends, maybe organization maybe an obligation nga kinahanglan niyang i-maintain nga murag feel ni mo luxury na ba na dili naman na siya angay ko anon gastuan or taga time 
So, ang advice sa imuha, number one, is allow this person to just do what he or she wants as long as he or she is paying for it. Now, if you're going to do just that, possible outcome is... Kaya ako makita maganda ng King of Pentacles mong good is... Kuan siya, dili mo po siya magpasagad. O provide mo po siya tarong. Pero kung butan mo siya, magpa-as if siya nga, wala siya ipakini mo. So, dili siya magmanya in public. Basig singit-singitan ka in public. Kay labaw po kang bambaon. So, who knows. Now, if you're going to do just that, you know, try to slow down your nagging. Ayaw pagsigig panghunta. Ayaw pagsigig yaw-yaw. Kung asa nakapainan na yung kwarta. Asa, asa siya nag-gika. Nga na, kung gipasa, wala man sa kapasag di, may it be materially financially or romantically murag na aramang gihapon sa iya imong attention so if you're going to do just that you know just be contented and allow this person to enjoy whatever he or she wants to enjoy as long as uh, reasonable man said possible outcome is knight of pentacles reverse And Seven of Swords Rebirth. Siya na mag-explain sa imo. Kung dili ka magsigiyaw-yaw, nga pila na sinagasto ni Murana, ang niya, asa naman sila kapaingon ng mong sildo? Nga nung natutun mo nang pupuk ka nagpaingon, nga pila naman sa'yo nakuha ni Murana sa imong savings. Ang iyan. Kung, if you'll just stop and shut up, there's a possibility nga siya na, dili siya magtago-tago kung sa iyang gigastuan. Makasali ka sa iya kay ang iyang kwarta nga, mamismanage, if mamismanage, manggaling niya, kay King of Pentacles man siya, so, I doubt it. Maybe na siya mga, mga, gastoson nga murag, ga, ga, aling, aling, mo, aling, ot, yun yung ginhawa nga, nga nang gigasto man ako to. Siya na yung magsaba sa imo. Dili na ka needed nga, kuan, mag-imbestiga, asan ka pa yung yung kwarta, on sa yung gigasto, on sa yung dipalit. Kaya siya naman nang mismo mag, magsaba sa imo, mag-enumerate nga nga. Ano mo niya kung kwarta nga? Ang first na kong kwarta, ma, kwarta mao ni nga, nga amount. Ano mo niya abot naman naging, ni abot naman naging ani? If you shut up, if you stop asking questions about his money, there's a possibility nga siya pa mismo mag-enumerate sa imo nga. Akong kwarta ganyan mao ni inyo nagpalit ko mao ni yung, ah, di ayun, ang nakamahal, ang katuda ayun, ganihan, gipalit akong mao ni mao na. Wala ay away. So, okay, bottom of the deck is Nine of Cups reversed. So, there's something that the two of you might want to try again. Maybe, naka ikasuggest sa iya about how he handles his money after niya mag-enumerate nga nung nagamay yung kwarta. So, maybe next time, after niya mag-ingon nga, dali, ano, nabot yung kwarta, uy, yung ano, yung ano, kaya nagilom-hilom man ka, wala man ka nang hilabot. There's a possibility nga ang Knight of Cups reversed, kining angay itry utro, is siya ra mismo mag-ingunin mo, uy, susunod if murgawas ko, if na ako'y gastuan, i-remind ko ha, nga taman maura ni nga budget. Or if na siya importante nga angay palito nga malimtan niya, uy, i-remind ko next time. Pero mahitabo lang na iyang ka-honest, iyang ka- iyang ka-transparent sa iyang kwarta, sa iyang, kung asa siya napahingaw, yung anak, if dili ka magsigigyaw, yaw, number one. Okay? So, there, that's for you, number one. If you like the part of the video, like, share, comment, and subscribe. Ano ba to? Now, if you're going to, I mean, if you chose number two, breathe. Yan. This reading is really a delicate thing. He is not in Pandila. Okay. What about that? Katali, gana bada kung ulo sa kung earrings kay clip lang kami. Anak 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 ini.
gift. Okay. Name stamps. <clears throat> okay, if you chose number two, read. Kung saon ka pag-treat sa imong naminyuan o sa imong future husband or wife. Judgment upright. Hmm. Um. So, murag, ang way niyang pag-treat sa imo is kung depende sa iyang past relationship. Murag na ay mga, katong mga wala niya na buhat sa iyang past relationships nga maayo kay upright man. So, basin kuan sa imo niya buhaton. Let's say, for example, um, ang iyang mga excess dili hilig o I'm hearing dogs. Just like pile number one, more dogs. Let's say, for example, um, yung um, excess dili ganahan ng pets. Then ikaw ganahan kag pets. More by the time nga kamo na minyo na mo more patuhan kaniya to have pets. More patuhan kaniya kay judgment mang good is something na kanang idea ni mo nga ni balik ba murag nabanhaw ba nga wala ni mo na pursue sa una nya karon nay nay chance nga mo mo balik ang opportunity then finally you can do it if it's reversed it's something nga uh, kuan pwedeng nabuhat na nimo pero dili satisfying ang results. Murag na ay na fail, na ay disappointing na na hitabo, mga nang wala ng progress. This is progressive kay upright man. So maybe <clears throat> let's see, bottom of the deck, high priestess reverse. So maybe ang na ay something sa iyang past uh, relationship nga tawag ani. I'm hearing um, dili kaayo siya expressive sa iyang emotions. Maybe, ano, um, ang iyang mga excess is more very conscious sa isulti sa lain tao, sa ilang reputation, dili kabalong magdrama-drama, dili kabalong magprang ka sa ilang feelings. Then, murag ikaw, number two, paningkam, murag paningkamutan niya nga ma- Ah, okay. High priestess reverse sa so Either ang iyang excess ang dili kayo mo exert of effort to express how they feel or siya ang dili kaayo attentive sa feeling sa iyang excess. So take it however it resonates. Then once kamo na ang ang magtiayon murag mag-concentrate siya sa progress niya or sa progress ninyo sa emotional growth. So, kung siya ang dili kayo attentive sa emotion sa iyang partner, there's a possibility nga by the time na kamo nang magninyo, ma mas conscious na siya or mas willing na siya to acknowledge how you feel or if vice versa, ikaw ang dili kayo expressive sa imong emotions, number two, there's a possibility nga im ang imong maminyuan is encouraging you uh, to express how you feel. Murag tuluan ka niya to express your emotions para ma-acknowledge or para ma-handle ma kung unsa on man. What else? <clears throat> oh, oh, kaya ang oracle card is breathe. So murag, ang, ang tema ninyo, number two, is more on holding back your emotions, whatever you want to say, whatever it is you want to express. Then by the time na kamun, kamunang magdayon is, you're going to concentrate on letting all out your emotions in order for you to breathe 
and to feel comfortable being with a we with each other. So, what else? So, six of pentacles reversed. The bottom of the deck is three of cups. So, napoy possibility nga ka ng No, I'm being attracted to this symbol. I know it's Irish. I forgot what it's called. Mura ni siyag infinity symbol kaya po about eternity or something or cycles. And then I'm also being attracted to the constellation. This is the small dipper if I'm not mistaken. O kasi yung Orion's belt, belt ano yun eh. Iba yun eh. So, big or uh, small dipper. Hmm. Well, honestly, I chose this pile. <laughs> so, um, I've always wanted to do stargazing. If I have to confess about uh, my ideal date, I always wanted to I don't want fancy restaurants or, or expensive travels. Parang for me, potato chips, beer, guitara, stargazing. Okay na yun. <laughs> So, parang ano yun. Kahit hindi tayo mag-usap, basta nakat, nakatingala lang tayo dun. Parang nag-uusap na rin tayo. Nun. Tumahimik ka na lang, stargazing na lang tayo. Abang na lang tayo ng ano. Uh, falling star. Yun yung ano, yun yung trick ko. <laughs> and, um, with the six of pentacles, th there's a possibility na ano, I mean, this is reversed. So, maybe, ikaw lang yung palaging, so, number two, I, I, vice versa, either ikaw yung palaging bigay ng bigay, walang nagbibigay sa'yo in return, or siya tong masyadong generous, tapos, um, <clears throat> siguro lumaki siyang ano, masyadong independent na hindi siya komportable yung tumanggap ng tulong ng iba. <clears throat> or, ang naririnig ko rin, if I'm going to relate it to my situation, parang, um, maybe number two, you're the type of person na Alam mo yung gusto, kailangan at deserve ng iba. Pero kung ano yung gusto mo, yung kailangan mo, yung deserve mo para sa sarili mo, hindi mo alam. And this ma uh, this marriage with uh, the marriage with this person is going to concentrate on finding that out. Unsay unsay makapalipay ni mo, unsay deserve ni mo, unsay kinanglaro ni mo. So this future life partner, I think this person is going to concentrate on allowing themselves to receive gifts from you. May it be material, affection, time, attention, na parang siguro um, hindi nila alam kung paano tanggapin because nobody provided it for them in the first place. So parang pagdating sa'yo, number two, ganun yung binibigay mo, parang deserve ko ba na sa akin yung attention ng taong to? So, parang dung dun, dun mag-concentrate yung relationship. And vice versa. Lalo na na if ikaw number two, you're used to being ignored, you're used to being um, in the back burner na tsaka ka lang maalala kapag kailangan ka na. Tapos, all of a sudden, you're married to a, to a person na may binigay ka sa akin, dapat may ipoprovide din ako sa'yo. So, parang pareho kayong mag... mag I explore how to ano, give and take how to relax maybe both of you are ano, providers of family and I'm really I'm really sensing someone like me really loves the stargaze na parang sa lahat ng naging romantic prospect walang trip mag stargaze tapos Pagdating dito sa life partner mo, 
Number two, parang dun ka ano. Tawag ito. Parang finally makakahanap ka ng ano. Nang kapareha mong gusto lang manahimik, tumingala sa langit, and wala lang, relax. I'm also hearing, ano, yung kasi friendship ang three of cups, eh. I'm not sensing this is about third party situation. No, kasi magaganda yung ano, eh. Yung, yung cards, eh. So, maybe, <clears throat> um, one of you or both of you are introverts. Tapos parang, both of you are going to encourage, um, ang isa't isa to, tawag ano, to belong into a group, to be introduced to people, or maybe mag exchange kayo ng, ng, ano, group of friends. Maybe ikaw introduce mo siya sa friends mo, tapos siya introduce ka sa friends niya. Tapos, sa lahat ng naging, ng nakarelasyon niya, ikaw lang ang nagustuhan ng friends niya. Or, sa lahat ng naging, ex, uh, naging romantic prospect mo, siya lang yung nagustuhan ng friends mo. So, parang nandun yung willingness to, ex, to, show, uh, to show you off. Maybe because you haven't um, experience that na someone's proud of you, someone's showing you off, kasi yun nga usually ini-ignore ka lang, naalala ka lang kapag kailangan ka. So, parang ano, I, I'm really sensing that um, pareho kayo ng pinagdaanan. Tapos nung nakita nyo ano, parang pareho kayo ng mga gusto ng mga likes and dislikes, parang both are exciting, uh, uh, I mean, excited to, ano, uh, to explore yung mga gusto nilang gawin na hindi nila nagawa with previous, ano, romantic prospects. Now, what's the best thing to do about this number two? What's the advice? Eight of Wands reversed. So, since it's reversed, um, parang ina-advise ka number two to concentrate dun sa alam mong kaya mo, alam mong gusto mong i-explore, pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Let's say, for example, um, alam mong gusto mong mag-skydiving, pero parang you want to chicken out, you want parang gusto mong ano par alam mo yung urong sulong na gusto mong itry pero wag na lang so concentrate dun sa mga katingkatika ang itry pero na napapangunahan ka ng tako so this can also mean um, activities at the same time this can also mean ano yung pag change ng mindset sa isang relationship let's say for example sa relationship mo you're not usually comfortable being intimate with ano with someone with, with your romantic prospect so parang um you know, parang you have to give in or parang at least allow yourselves to explore intimacy or kung hindi naman intimacy pwede yung ano Let's say, for example, sa past relationships mo, usually, hindi nagkakaroon ng progress ang relationship kasi masyado kang independent. Pagka kumakain sa labas, ikaw magbabayad ng kinain mo. Hindi ka tumatanggap ng libre kanino man. So, maybe this time you have to at least try to be selfless in a way na hahayaan mong Nahaya mo sarili mong mabigyan, makatanggap. O hahayaan mong si partner, si partner na muna ang bahala sa'yo. Lalong-lalo na, ano, if you've been independent for years, hindi ka sanay, na mong, kailangan mong magpaalam before you do something, kailangan may backup 
before you purchase something, before you do something, before you decide on something. Parang kung yun yung palaging dahilan kung bakit walang progress ang romantic, uh, I mean, ang love life mo, doon ka mag-concentrate number two. I'm actually thinking about this kung paano ito ma-apply sa akin. Anyway, if you're going to do just that, possible outcome is justice reversed. So parang meron something unfair. Dali, kape. Ito, kape. <clears throat> So, parang, parang may hibla ng mask. So, ang magiging result if you're going to do just that is maybe marirealize mo na yung mga akala mong ano, okay lang gawin. Mal- parang marirealize mo na ay hindi unfair pala ako sa part na yun. So, let's say for example dun sa gastos. Maybe you're too independent. Ayaw mong nililibre ka. Parang na, na, na iinis ka, na, ta- na, na tatouch yung ego mo pagka nililibre ka o may magpapresintang ililibre ka. And because of that, walang progress in love life. Now, if you're going to concentrate on learning to receive gracefully from other people, parang ito, this is an indication na marirealize mo, ah, kaya pala. Kaya pala hindi balance yung love life ko kasi ayaw kong tumanggap ng libre or ayaw, hindi ko pinapayagan yung partner ko to to pamper me to ang tawag ito? To indulge me. So maybe it's time to gradually uh, allow myself to receive. Na hindi porke binibigyan ka, nililimusan ka. Ouch. <laughs> na hindi porke nililibre ka, binibili yung attention mo. Sinoktan sarili. <laughs> so, well, that's my mindset kasi. Actually, an ex told me that. Hindi naman porke nililibre ka, may ibang kapalit na gusto eh. Hindi naman porke binibilhan ka ng ganito, gusto rin nilang may bilhin ka ng ano. Kasi, ano, parang nainis, uh, may binili for me, tapos the next payday, ako naman may binili for him. So, parang, ano, hindi ba pwedeng tumanggap ka lang? Bakit kailangan maparanoid ka what to give me back? So, Capricorn yun. <laughs> Tapos yung ano niya, yung love language niya is uh, gift giving. May quiz yan actually. Tapos nung sinagotan niya talagang gift giving. So, ganun yung ano, yung, yung pagkakasabi niya na. Hindi porke nililibre ka may hinihinging kapalit. Hindi porke binibigyan ka ng something may kailangan mong may, may ibigay in return. So, sometimes you just have to receive gracefully and shut up. Ba? Now, anyway, he's happy now. Ang, <laughs> ang ipinalit sa akin, yung hingi naman ng hingi. Oh, daling. Oh, sige, pakasaya ka. Anyway, Mercury retrograde, nagbabalik ang mga kahapon, pasensya na. So, I guess that's it. Is that it? Meron pa bang iba? Message for number two. Ayun. You'll be able to enjoy the relationship. All you have to do is just learn something na akala mo hindi needed, pero needed pala. Na akala mo if you stick to that type of mindset, okay, pero yung pala unfair. And if you're going to do that, mas may enjoy mo yung relationship kasi hindi ka na paranoid if you're doing the right thing or not. Kasi you're just allowing your partner to 
um, pamper you, to give to you. So yeah, learn to receive gracefully, number two. Okay, so there. That's for you, number two. If you like that part of the video, like, share, comment, and subscribe. Let's proceed to number three. Number three, if you chose round and round. Ano ka tatratuhin ng mapapangasawa mo? Five of Wands as a competitor. So, may competition between you two in what way? Parang pataasan kayo ng pride. In what way? Um, emotion, secrets. Hmm. Bottom of the deck is Five of Swords. So, argument, debate. Now, among all of the choices... Number three, I think, is the bad kind of marriage. Kasi parang yung the way kanya tratuhin is isisiwalat niya yung secrets mo or isisiwalat niya yung akala niya or tingin niya sinisikreto mo sa kanya. And then the debate comes in. Both of you are going to always argue about something na yung ina-assume mo, uh, hindi totoo yan, wala kang ebidensya, ganyan, ganyan. Then there's a possibility na, ano lang, I'm really sensing this is toxic. Na parang, alam mo yung kind ng tao na hindi kayang mamuhay ng walang kaaway, walang gulo. This is what I'm sensing here. I just hope this is not a narcissist. And um, below the five of swords is eight of swords reversed. So parang, yun, ah, parang din gaslight ka na, ano, let's say may achievement ka, pinapaguran mo, tapos pal ka sa sarili mo, tapos nung sinabi mo sa kanya, uy, na, natapos ko yung ganito, na-accomplish ko yung ganyan. Kasasagutin ka lang ng, yun lang, pal ka na, yung mga ganun. May ganun akong <laughs> nasi-sense dito. Parang, so, o tapos, kung na-achieve mo yan, ano na yan? Um, big deal na yan sa'yo, tapos pagkatawan na ka. That's what I'm sensing here. Kasi parang, tinitrigger ka niya to doubt yourself. And I'm sensing that this has got something to do with the way this person has been raised. Round and round. Paulit-ulit lang yung drama. Parang kailangan yung drama para magkaroon ng interaction sa bahay. Kasi pagka masyadong peaceful, parang hindi, hindi makahinga yung mga tao. So maybe that's a type of upbringing that this person uh, had been through growing up. Tapos mapapasa niya sa marriage. This is a sad choice. Anyway, what's the best thing to do about you, number three? Or uh, what's the best thing to do about this, number three? No advice. Four of swords reversed. Parang huwag kang magpahinga. Bakit? King of Pentacles. Mm, ba, pa, para maging independent ka, may it be financially or emotionally, you're secure ka. So, if you're the type of partner na kailangan ng validation ng iba lagi, then this marriage is going to be a marriage from hell. Pero, if you keep on strategizing, strategizing ang Four of Swords upright, and then applying your strate uh, strategies sa totoong buhay, yung hindi yung puro ka na lang overthinking pero wala kang ginagawa. Then, try to be this, King of Pentacles. Try to be emotionally balanced and financially secure para hindi ka na magre-rely sa opinion niya kung dapat bang ikaproud yung accomplishments mo or hindi. And if you're going to do just that, possible outcome for you, number three, this one jumped out, justice reversed. So, hindi madali na ano, makuha yung, yung hustisya sa relationship, pero parang may marirealize din siya na unfair siya. 
or maybe iisipin niya na you're being unfair kasi secure ka na sa sarili mo parang it's unfair na hindi mo ko kakailanganin parang yun nga parang minamaliit niya yung accomplishments mo para palagi kang maghanap ng validation from this person pero if pag susumikapan mong kaya mong mag-provide ng anything for yourself yung uh, ang magiging ending nun is this person is going to play the victim na napaka unfair dapat kasali ako sa ano mo sa success mo sa progress mo kasi di ba magkasawa tayo ganyan ganyan pero no kung ka lang nag nagsumikap bat siya makikisakay nag effort ka na kaya mo but hindi niya kayanin What else? Tower upright. And nung nakita ko yung kidlat, parang buhum bubulo. So, pang pababa, aalis uh, na ako. Diyan ka na. So, bottom of the deck, the world. So, I'm sensing na mayroong transformation ng ano nito. Ng situation na parang <coughs> Number. <clears throat> Sinong nag-iisip sa akin? Seven of Wands. <laughs> kamukha pa niya. Yan o, kamukha mo yan o. Kilala kita. <clears throat> anyway. Yun, yung parang tower up, uh, upright, parang mari, kung yun nga, diba, magpe-play victim siya na bakit ikaw lang ang successful. Dapat kasali ko, asawa mo ko, ganyan. Tapos, doon mo na, i, parang ilalantad mo na yung baraha mo na, no, actually, I was the one who helped myself. Tsang ka na, babay. So, I'm really sensing na ano, um, yan o, Ten of Swords pa. Tapos, Queen of Pentacles. Tapos, Six of Wands. Mananalo ka. You will have the attention of everyone. You will be financially secure. And whatever it is that you have with this person, it's going to end up in, uh, ano, possible na breakup, annulment, divorce. And then, the next chapter will be B, two of cups falling out of love. So, there's a possibility number three na mag-aasawa ka ulit. So, take it however it resonates, okay? So, there. That's for you, number three. And thank you so much for watching. If you would like to donate, may it be a new card or through PayPal or Gcash, nandyan po sa baba sa description box yung details okay you can follow me on instagram i also post mga uh, random readings done <clears throat> and um instagram twitter so twitter ata na post ako ng lucky numbers then tiktok and um whatsapp nandyan sa baba okay so there thank you so much for watching everyone have a nice one